பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா மொபைல் டிடெக்டர் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த டெமோ ஒரு செகண்ட் பார்த்துடலாம் ஸோ இதுதான் ஜிஎஸ்எம் மொபைல் வழியாக கால் பண்ணுறேன் ஸோ கால் பண்ணோடனே பார்த்தீங்கன்னா எல்இடி இண்டிகேஷன் வந்து ஸோ கால் வருது வந்து டிடெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இது எப்படி ஒர்க் ஆகுன்றது நான் சிமெட்டிக் வழியாகவும் சொல்கிறேன் அண்ட் தென் அது எப்படி ஒர்க் ஆகுன்றது ஒவ்வொரு ஃப்ளோவும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் சர்க்கியூட் டைக்ராம் போட்டப்போ ஸோ இப்போ கட் பண்ணோடனே பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலும் கட் ஆகிரும் ஸோ அகைன் ஒரு டைம் பாருங்கள் கால் பண்ணி பார்க்குறேன் ஸோ கால் பண்ணோடனே அந்த இதில் எல்இடி பிளிங்கிங் வந்து ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி வந்து டிடெக்ட் ஆகுது இந்த செட்டப் பார்த்திங்கன்னா டூ ஜி டிடெக்ட் பண்ண மட்டும்தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் செட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ டூ ஒவ்வொரு ஃப்ரீக்வன்சி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டூ ஜிக்கு ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கும் த்ரீ ஜிக்கு ஒரு ஃப்ரீக்வன்சிக்கும் ஃபோர் ஜிக்கு ஒரு ஃப்ரீக்வன்சிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி வேரியஸ் ஃப்ரீக்வன்சி லெவல்ஸ் இருக்குது ஸோ ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ ஜிஎஸ்எம் ஃப்ரீக்வன்சிலே பார்த்தீங்கன்னா சிம் நைன் ஹண்ட்ரட் இருக்குது ஸோ அந்த சிம் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரடும் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி வேரியஸ் ஃப்ரீக்வன்சி வேரியஸ் கண்ட்ரீஸில் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நம்ம யூஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா சிம் நைன் ஹண்ட்ரட் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ சிம் நைன் ஹண்ட்ரட் இருக்கான செட்டப் தான் நான் இந்த இடத்துல சூஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இதில் செட்டப் பார்த்துடலாம் ஸோ இனிஷியலாக என்னென்ன தேவைப்படுன்ற காம்பனன்ஸ்லாம் எல்எம் த்ரீ ஃபைவ் எயிட் அதாவது எல்எம் த்ரீ ஃபைவ் எயிட்ன்றது ஒரு ஆப்ரேஷனல் ஆம்பிளிஃபையர் ஸோ அந்த ஆப்ரேஷனல் ஆம்பிளிஃபையர் எதுக்கு தேவைப்படும்னா மில்லி வோல்ஸ்லேருந்து வோல்ஸக்காக கன்வெர்ட் பண்ணும் ஸோ ஃப்ரீக்வன்சிலேருந்து வோல்டேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணும் ஸோ இந்த ரெண்டு அப்ளிகேஷனுக்காக தான் இந்த இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ எல்எம் தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ஆப்ரேஷன் ஆம்பிளிஃபையருக்கு நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ ஆனால் இந்த இடத்துல நம்ம இதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கோன்னா ஃப்ரீக்வன்சி டு வோல்டேஜ் கன்வெர்ட்டர் மில்லி வோல்ஸ்லேருந்து வோல்ஸ்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்காகவும் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த இடத்துல ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் தான் அந்த ஆப்பம் செட்டப்பும் இந்த இடத்துல இருக்குது ஸோ எல்எம் தேர்ட்டி ஃபைவ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஆப்ரேஷன் ஆரம்பி பேர்லேயே பார்த்திங்கன்னா செவன் ஃபோர் ஒன்னும் இருக்குது எல்எம் த்ரீ ஃபைவ் எயிட் இருக்குது அதுவும் நிறைய ஐசியும் இருக்குது ஸோ எல்எம் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல என்ன இருக்குது அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா ரெண்டு ஆப்பம் பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஐசிலேயோ பேக்கேஜ்லேயோ வந்து கிடைக்கும் ஸோ அதனால தான் இந்த இதில் வந்து எல்எம் த்ரீ ஃபைவ் எயிட்டு நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூ பாயிண்ட் டூ மெகா ஹோம்ஸ் வந்து அடுத்தபடியாக தேவைப்படுது ஸோ இந்த டூ பாயிண்ட் டூ மெகா ஹோம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மூணு ரிசிஸ்டர் தேவைப்படுது இந்த இடத்துல மூணு இதுலேயும் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த இடத்துல ஒன்று பார்த்திங் ஸோ இங்கே ஒன்று யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த இடத்துல ஒன்று யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துலையும் ஒன்று யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ மூணு ரிசிஸ்டர் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஹோம்ஸ் வேரியபிள் ரிசிஸ்டர் இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஹோம்ஸ் வேரியபிள் ரிசிஸ்டர் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஃப்ரீக்வன்சி டியூனிங் ஸோ இவ்வளோ ஃப்ரீக்வன்சி நான் சொன்னல இனிஷியலாக ஸோ ஜிஎஸ்எம்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா செம் நைன் ஹண்ட்ரட் இருக்குது செம் எயிட் ஃபிஃப்டி இருக்குது அந்த மாதிரி வேரியஸ் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ஃப்ரீக்வன்சி டியூனிங்கை வந்து நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு தான் இந்த வேரியபிள் ரெசிஸ்டர் இருக்குது இந்த வேரியபிள் ரெசிஸ்டர் பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஹோம்ஸ் ஸோ அந்த ஹண்ட்ரட் ஹோம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இந்த எல்இடிக்காக நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ எல்இடி வந்து டேரெக்டாக நைன் ஹோல்ஸில் கனெக்ட் ஆகுனா பர்ன் ஆயிரும் அப்படின்றது அதனால் ஒரு ஹண்ட்ரட் ஹோம்ஸ் ரி ரிசிஸ்டர் யூஸ் பண்ணோன்னா ஸோ அந்த வோல்டேஜ் ட்ராப் வந்து அதில் கிடைக்கும் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்இடி வந்து பர்ன் ஆக ஸோ அதுக்காக அது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஷார்ட் சர்க்கியூட் கெப்பாசிட்டி அதாவது டிஸ்க் கெப்பாசிட்டர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த டிஸ்க் டிஸ்க் கெப்பாசிட்டர் பார்த்திங்கன்னா மூணு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஹண்ட்ரட் நானோ ஃபேரட் நானோ ஃபேரட்னா ஸோ ஒன்றும் இல்லை அந்த நானோ ஃபேரட் கெப்பாசிட்டர் வந்து டிஸ்க் கெப்பாசிட்டிலே ஒன் நாட் ஃபோர்னு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த ஒன் நாட் ஃபோர் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஸ்க் கெப்பாசிட்டர் அண்ட் அது ஹண்ட்ரட் நானோ ஃபேரட்ன்றது ஸோ இதில் இந்த மூணு இடத்துல நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அந்த அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நைன் வோல்ஸ் பேட்ரி பவர் சப்ளை இந்த டோட்டல் ஆப்ரேட்டிங் பவர் சப்ளை இந்த நைன் வோல்ஸில் தான் கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இண்டிகேஷன் எல்இடிக்காக எல்இடி கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒயர்ஸ் கனெக்டிங் ஒயர்ஸ் என்ன தேவை பண்ணுறதுனால ஸோ இனிஷியலாக நம்ம செட் செட்டப் பார்ப்போம் ஸோ இதுதான் இந்த ஆண்டனா செட்டப் இந்த ஆண்டனா செட்டப் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா சீசன் ஃப்ரீக்வன்சி இந்த டியூன் டியூன் பண்ணி வச்சுட்டு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆண்டனால் வந்து ஃப்ரீக்வன்சி ரிசீவ் ஆகும் வந்து ஃப்ரீக்வன்சி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மி ஹோல்ஸாக இருக்கும் ஸோ கம்மி இ
ஃப்ரீக்குவன்சியும் அண்ட் தென் பவரும் ரெண்டும் சேர்த்து தான் பேண்ட் வித்துன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த செட்டப் வந்து சிமேட்டிக் டயக்ராம் வந்து நான் அந்த சர்க்கியூட்டி கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் கொடுக்குறேன் ஸோ வேணும்னா நீங்கள் அந்த சர்க்கியூட் வந்து டெமோ பண்ணி பாருங்கள் அந்த இந்த ஃப்ரீக்குவன்சி வந்து எவ்வளோ டியூன் பண்ணணுமோ ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த ஃப்ரீக்குவன்சி வந்து கரெக்டாக டியூன் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக அவுட் புட் கிடைக்கிறதுக்கு இதுவாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஆண்ட்ரை நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு சிங்கிள் ஸ்டாண்ட் ஒயர் தான் அந்த சிங்கிள் ஸ்டாண்ட் ஒயர் ஒரு பெனில் வச்சு நான் ஃபுல்லாக ரோல் பண்ணிவிட்டு ஸோ ரோல் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ஆண்ட்ரை நான் வந்து நான் பண்ணியிருக்கேன்னா நான் எடுத்துருக்கேன் ஸோ இதுதான் இனிஷியலான செட்டப் ஸோ நான் கால் கட் ஆனோடனே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ரீக்குவன்சி அந்த இதில் வர்றது பார்த்திங்கன்னா கட் ஆயிரும் ஸோ ஈச் டைம் நான் கால் பண்ணுறப்ப பார்த்திங்கன்னா இந்த எல்இடி வந்து ப்ளிங்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ கால் பண்ணோடனே பாருங்கள் ஸோ ப்ளிங்க் ஆக ஆரம்பிச்சிருது ஸோ நான் கால் கட் பண்ணிட்டாலுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து கட் ஆயிடுது ஸோ சிக்னல் வந்து பாஸ் ஆகலன்றது தான் வந்து இது பார்த்து ஸோ இதுதான் மொபைல் டிடெக்டரோட கான்செப்ட்